，你儿子已经没有了，你还待在这个家干什么呀？谁让我养着你啊？你有没有搞错呀？这里是我家，是我儿子家，你凭什么赶我走呀？我儿子都走了，你还要把我我外甥，我这么大岁数了，我能去哪呀？我，今天我哪都不去，你去哪跟我没关系。再说了，你是你儿子的妈，又不是我妈，我凭什么还要养着你啊？你的狐狸尾巴。终于露出来了！当初你是怎么争夺我儿子的？你告诉他要对我好，对我儿子好，对这个家好。现在呢，我儿子刚走，你就要把我赶出去！你这个恶毒的女人，坏女人！你个死老太婆！你要认清现实，这当初我说那些话，不是看在你儿子的面子上吗？现在你儿子都不在了，我还怕什么呀？当初我都不让我儿子娶你，我儿子不听我的话，非得娶你。我看你都不是什么好东西，你比我儿子小那么多，我就知道你是偷我们家的钱。要不是我们家有钱，你也不会嫁给我儿子的。你自从给我儿子结了婚，你过着衣食无忧的生活，现在倒好，要把我给赶出去。对。老太婆，你说的没错，我当初嫁给他就是看上他的钱了。你，不过现在你知道了又有什么用呀？这个家现在是我说了算，不是你。我告诉你，现在你儿子不在了，这个家还有他一切都是属于我的，跟你没有任何关系。你，你想得美，这些东西我是不会让他落在你的手里的。你说的不算。我才是你儿子的第一继承人，你想得倒霉，我还有大孙子呢。说你是老糊涂啊，还真没说错。你孙子不是我的儿子吗？现在你孙子还小，所以这一切理所应当都是我的。我打你个坏女人，什么呀你？你还敢跟我动手呀？我告诉你，你要真给我动起手来，吃亏的呀是你。你狠毒的女人，我劝你呀、啊，识相点。别回头，我把你赶出去，这可都难看了。行，你这个恶毒的女人，我现在就出去上小区要饭进去，让人家都知道你是个坏女人。你把我赶出去，哼，你爱怎么吆喝怎么吆喝，我呀不怕。你不怕是吧？行，我一句话也告你。你去哪？你爱去哪去哪，我奉陪到底。行，我这就去。是不是怕了？哼，我突然间想起来，你儿子去世的时候给你留了样东西，你呀拿着东西再走。我就说吧，我儿子肯定会给我留东西的，他不可能就这样撇下我不管不问的。<笑>所以给你留了件衣服，让你睹物思人。儿子，你的命怎么这么苦呀、啊？<笑>行啊，要哭到外面哭去，别在我这儿哭。这东西也给你了，赶紧滚吧。行，你给我等着。
近的时候，肯定心里还在怨恨我吧？怨恨我那么对你，怨恨我把你赶出去。其实嘛，我真的不想这么对你，是因为咱们家遇到了困难。你不知道的是，你儿子的公司早就破产了，破产了，而且。又加上你儿子的病，这家里所有的积蓄也全都花光了，在外边还欠了一屁股的账。我决定把家里的房子和车子都给卖了，拿去还账。但是把这些东西全卖了也不够还呀，所以我决定把你赶出家门。我要出去打工了，我要努力赚钱，把家里边的账全部还完了。再去接你回来，妈，我还偷偷的给你留了一张卡，那卡里面是我给你存的钱，一共有五十万，应该够你老年的生活了。你拿了这个钱去租个房子，以后自己好好的过日子吧。是是真的吗？我儿子的工资出现问题倒闭了。这件事儿你都知道了，我儿子的公司是不是破产了？你告诉我吧。既然你都知道了，那我就告诉你吧，你儿子的公司是破产了。这怎么会是这个样子呀、啊？我怎么一点消息都不知道呀？你儿子生前啊是怕你担心，所以才把这件事情瞒着你呢。原来这都是真的，我现在总算明白了。阿姨，你也节哀顺变。来，阿姨。我干什么？跟你有关系吗？小梅，我都知道了，你别再骗我了。你知道什么呀？你给我的罪还有钱，我看到了。妈，你既然都已经知道事情的来龙去脉了，你干嘛还要回来呀？你这不是辜负了我的一片苦心吗？我这么对你，就是不想连累你。你说你现在回来干什么呀？小梅。都是我不好，之前我还误会你，我觉得你贪图我们家的财产，我还跟你吵架，这些都怪我，都是我不好。我现在总算明白了，你所做的这一切都是为了这个家好，都是为了我好。妈，既然我跟你儿子是夫妻，那我就应该替他承担起这个责任。我答应过他，要好好照顾你的，我就一定会做到。不管遇到了多大的困难，我都可以自己扛。我不想让你也牵扯进来。小梅，都是妈不好，是妈误会了你，还对你说了那么多恶毒的话。你为这个家承受的太多太多了，你说说你怎么那么傻呀？虽说我年龄大了。我也可以帮助你分担一些呀，小梅，你放心好了，无论这以后有多大的困难，我都会和你一起面对的。我想呢，不管多大的困难，我们一定会度过去的。小梅，这钱你也拿着，不够的话，咱们娘俩一起还这笔账，剩下的我们娘俩再想办法。妈，是我没本事。让你跟着我受苦了，孩子，别这么说。我们家能娶到你这么好的媳妇，是我们家烧高香了，都是我儿子没有那个福气。你放心吧，以后有什么事有妈呢，你就不用怕。妈